यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग कैसे हैं सब लोग होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं सो so गाइज आप लोगों ने चार रिविजन लेक्चर ऑलरेडी देख चुके होंगे अब आपका जो स्वागत है वो पांचवें रिविजन लेक्चर में है और ये पांचवा रिविजन लेक्चर है ये भी आपका वेरियस एंटिटी पे रहेगा और इसमें अपन कवर करेंगे मैट ए एम जैसे टॉपिक है वो इस रिविजन लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं तो पूरा ध्यान लगा के आप अपनी जगह पे बैठ जाओ और आराम से अपना ईयरफोन लगा के आप सुनना चालू कर दो तो स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द मैट मिनिमम अल्टरनेट टेक्स्ट अब एक बात समझना ये मैट टॉपिक किस पे एप्लीकेबल होता है तो मैं बता दू मैट इज एप्लीकेबल ओनली टू द कंपनीज कंपनीज मतलब गवर्नमेंट कंपनीज नॉन गवर्नमेंट कंपनीज इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा डोमेस्टिक कंपनी नॉन डोमेस्टिक कंपनी ऑल कंपनीज पे एप्लीकेबल हो जाएगा अब एक बात समझना मैट की चार्जिंग सेक्शन है वो ये है सेक्शन 115 जेबी और 115 जेबी ये बोलती है कि जो भी टैक्स आता है एज पर नॉर्मल प्रोविजन और बुक प्रॉफिट का 18.5 परसेंट आपको विच एवर इज हायर पे करना पड़ेगा 18.5 परसेंट ऑफ बुक प्रॉफिट और नॉर्मल टैक्स जो भी इनकम टैक्स आता है विच एवर इज हायर आपको पे करना पड़ेगा अब एक बात समझना ये जो बुक प्रॉफिट का 18.5 परसेंट है दैट इज नोन एज द मैट बुक प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 18.5 परसेंट विल बी नोन एज द मैट नाउ एक चीज ध्यान रखना जब आप नॉर्मल टैक्स निकालते हो तो नॉर्मल टैक्स आप कंपनी का कौन सी रेट से निकालोगे 25 परसेंट थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंपनीज लेकिन एक चीज समझना जो सरचार्ज एजुकेशन सेस लगाते हो सरचार्ज कैसे लगता है यू नो दैट इन केस ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी इफ योर इनकम इज मोर देन वन करोड़ अप टू टेन करोड़ सरचार्ज इज एप्लीकेबल एट द रेट सेवन परसेंट इफ इट इज मोर देन टेन करोड़ देन सरचार्ज इज एप्लीकेबल एट द रेट ट्वेल परसेंट इन केस ऑफ फॉरन कंपनी टू परसेंट एंड फाइव परसेंट दैट इज द सरचार्ज रेट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बुक प्रॉफिट विल बी ट्रीटेड लाइक अ टोटल इनकम ओनली बुक प्रॉफिट दिस बुक प्रॉफिट विल बी ट्रीटेड एज लाइक अ टोटल इनकम ओनली दिस बुक प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज अ टोटल इनकम ओनली इफ योर बुक प्रॉफिट इज मोर देन वन करोड़ देन सरचार्ज इज एप्लीकेबल एट द रेट सेवन परसेंट और टू परसेंट एंड इफ योर बुक प्रॉफिट इज मोर देन टेन करोड़ देन सरचार्ज इज एप्लीकेबल एट द रेट ट्वेल्व परसेंट एंड फाइव परसेंट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इन केस ऑफ बुक प्रॉफिट ऑल्सो दट मार्जिनल रिलीफ कंसेप्ट इज एप्लीकेबल वॉट एवर वी डिस्कस इन द फर्स्ट टॉपिक दट मार्जिनल रिलीफ कंसेप्ट इज एप्लीकेबल नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड Your like uh, your mat rate is 18.5 percent, but try to understand if your unit is located, if your company is located in the IFSC. IFSC means International Financial Service Center, and there is only one IFSC in India that is in the Gandhi Nagar, Ahmedabad, ke pass mein. In, if your unit is located in IFSC and whose jo income hoti hai, wo wholly in foreign currency hoti hai. Income is derived in the totally in the foreign currency. In that case, your mat rate will be the 9 percent instead of the 18.5 percent. 18.5 percent ki jagah apka mat ka rate hai, wo 9 percent ho. जाएगा अब एक बात समझना सबसे इंपोर्टेंट पार्ट अपन चालू कर रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट सर बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे हाउ वी विल कैलकुलेट द बुक प्रॉफिट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज द वेरी इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक ये इस टॉपिक की जान है अगर आपको बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन आया तो मैट आता है अदरवाइज आपको मैट नहीं आता है तो so, सबसे पहले बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे सो फर्स्ट यू विल टेक द नेट प्रॉफिट एज पर दी एंडल अकाउंट सबसे पहले आप क्या लोगे नेट प्रॉफिट एज पर दी एंडल अकाउंट लेकिन सर पी एंडल अकाउंट कौन सा वाला कंपनीज एक्ट वाला जो शेड्यूल थ्री के हिसाब से बनाते हो आप कंपनीज एक्ट का पी एंडल अकाउंट लोगे जो शेड्यूल थ्री के हिसाब से बनाते हो स्केड्यूल थ्री के हिसाब से जो पी एंडल बनता है उसका आप नेट प्रॉफिट सबसे पहले ले लो अब एक बात समझना सर क्वेश्चन ही आता है सर बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो यहां पर कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं करती है कंपनीज एक्ट के हिसाब से अपने अकाउंट्स नहीं बनाती है वी कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बैंकिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी यू नो दैट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बैंकिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी दे आर नॉट प्रिपेयर देर अकाउंट एज पर दंपनीज एक्ट सर उनके लिए नेट प्रॉफिट कौन सा लेंगे तो फॉर दो कंपनीज नेट प्रॉफिट वी विल टेक एज पर द रेस्पेक्टिव एक्ट वॉट एवर अकाउंट प्रिपेयर एज पर द रेस्पेक्टिव एक्ट दट नेट प्रॉफिट वी हैव टू टेक नो फर्स्ट टेक द नेट प्रॉफिट एज पर द कंपनीज एक्ट और दट रेस्पेक्टिव एक्ट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड सबसे पहले आपको क्या करने का है कि जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस लिया है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट आपने लिया है पी एंडल अकाउंट का अब एक चीज समझना जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ऐसा वाला है फॉर एन एग्जांपल सिर्फ आपके समझने के लिए मैं बना रहा हूं ऐसा पी एंडल है ऐसा आजकल बनता नहीं है बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पर कैसे क्या क्या एड लेस करना है उसके लिए मैं बोल रहा हूं आपको ऐसा पी एंडल होता है आपने क्या किया यहां पर जो नेट प्रॉफिट था वो नेट प्रॉफिट आपने पिक कर लिया और इस नेट प्रॉफिट में आपको कुछ चीजें एड करनी पड़ेगी कुछ चीजें आपको लेस करनी पड़ेगी यू हैव टू एड सर्टेन आइटम and you have to reduce the certain item now try to understand sabse
दूसरी चीज अगर पी एंडल के डेबिट में दे रखा है ट्रांसफर टू एनी रिजर्व अगर आपने ट्रांसफर टू एनी रिजर्व किया यू हैव टू एड बैक अब एक और चीज समझना पी एंडल के क्रेडिट साइड में पी एंडल के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व दे रखा है अगर पी एंडल के क्रेडिट में ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व दे रखा है तो आप उसको रिड्यूस कर दोगे लेकिन एक चीज समझना आप रिड्यूस तभी करोगे जब जिस ईयर में वो रिजर्व बना था उस ईयर में आपने एड बैक किया था मतलब पी एंडल के क्रेडिट साइड में आपने ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व दे रखा है उसको आप लेस करोगे लेकिन लेस तभी करोगे जब वो रिजर्व बना था उस ईयर आपका बुक प्रॉफिट एड हुआ था इसका मतलब इन सिंपल वर्ड बोल दू कि वो रिजर्व पी एंडल के थ्रू बना था अगर वो रिजर्व पी एंडल के थ्रू बना था इफ दैट रिजर्व इज क्रिएटेड थ्रू पी एंडल अकाउंट देन ओनली यू विल रिड्यूस देन ओनली यू विल रिड्यूस इफ यू ट्रांसफर एनीथिंग फ्रॉम एनी रिजर्व इनटू द पी एंडल अकाउंट यू गॉट माय पॉइंट और नॉट यस ओके तो देखो मैंने तीन पॉइंट बताए सबसे पहले पी एंडल के डेबिट में इनकम टैक्स दे रखा है इनकम टैक्स का इंटरेस्ट एजुकेशन से सरचार्ज डीडीटी आप एड कर दो दूसरा पी एंडल के डेबिट में ट्रांसफर टू एनी रिजर्व है उसको एड कर दो ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व है उसको क्या कर दो लेस कर दो उसके बाद पी एंडल के डेबिट में अगर प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लाइबिलिटी या अनसर्टेन लाइबिलिटीज दे रखी है ध्यान रखना प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लाइबिलिटी अनसर्टेन लाइबिलिटीज पी एंडल के डेबिट में दे रखी है उसको आप ऐड कर दो लेकिन एक चीज समझना अगर वो प्रोविजन एक्चुअली वैल्यूएशन के हिसाब से है प्रोविजन है वो आपका साइंटिफिक बेसिस पे है रैशनल बेसिस पे तो उसको एड बैक नहीं करोगे इफ दैट प्रोविजन इज मेड एज पर द एक्चुअली वैल्यूशन इफ दैट प्रोविजन इज मेड ऑन द साइंटिफिक और रैशनल बेसिस तो आपको एड बैक करने की जरूरत नहीं ओनली अगर अनसर्टेन लाइबिलिटी का प्रोविजन है या कंटीजेंट लाइबिलिटी का प्रोविजन है तभी आपको एड करना है दूसरी चीज अगर पी एंडल के डेबिट में दे रखा है प्रोविजन फॉर द डिमिनेशन इन द वैल्यू ऑफ असेट प्रोविजन फॉर द डिमिनेशन इन द वैल्यू ऑफ असेट मीन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर द इंपेयरमेंट और प्रोविजन फॉर द इन्वेस्टमेंट इफ इट इज डेबिटेड टू पी एंडल अकाउंट यू हैव टू एड बैक ट्राई टू अंडरस्टैंड मैंने आपको चार पांच पॉइंट बोले सबसे पहले समझने की कोशिश करना जो मैं बोल रहा हूं वो सुनते जाना आपको पास करवाने का गारंटी मेरा है इधर देखो सब लोग सबसे पहले पी एंडल के डेबिट में अगर डाला हुआ है क्या डाला हुआ है पी एंडल के डेबिट में इनकम टैक्स इनकम टैक्स का इंटरेस्ट एजुकेशन से सरचार्ज डीडीटी ऐड कर दो पी एंडल के डेबिट में ट्रांसफर टू एनी रिजर्व ऐड कर दो ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व लेस करो प्रोविजन फॉर द कंटीजेंट लाइबिलिटी अनसर्टेन लाइबिलिटी एड कर दो प्रोविजन फॉर द डिमिनेशन द वैल्यू ऑफ असेट एड कर दो अब एक बात समझना इफ एनी इनकम That is exempt under section 10, 11, 12. If it is credited to the P and L account, आप उसको reduce कर दो मैंने क्या बोला ऐसी इनकम जो एक्सेंट है अंडर सेक्शन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व टेन मीस टेन वन टेन थर्टी फोर टेन थर्टी फाइव जो होती है वो सब टेन की सीरीज में आ जाती है एक चीज ध्यान रखना 10, 11, 12 की ऐसी कोई इनकम है जो एग्जेम्ट हो जाती है 10, 11, 12 में तो उस पर मैट नहीं लगेगा आप उसको रिड्यूस कर दो अब एक चीज समझना सर आप बोलोगे 10 का मतलब क्या होता है तो आई कैन टेक वन एग्जांपल कि बेटा जैसे 10, 1 है और 10, 1 होता है एग्रीकल्चर इनकम अगर पी एंडल के क्रेडिट साइड में दे रखा है एग्रीकल्चर इनकम इसको आप लेस कर दो और एक बात समझना जब टेन इलेवन ट्वेल्व इनकम पे हम मैट नहीं ले रहे तो इफ इट देर इज एनी एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू दोज इनकम डेबिटेड टू पी एंडल अकाउंट तो आप उसको वापस से क्या कर दो एड कर दो मैंने आपको क्या बोला समझना पी एंडल के क्रेडिट साइड में अगर ऐसी इनकम डाली हुई है जो एक्सेम्ट अंडर सेक्शन 10, 11, 12, 11, 12 मतलब होता है ट्रस्ट बहुत बार कंपनीज क्या करती है कंपनीज के ट्रस्ट होते हैं चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट आपको पता है पहले जो सेक्शन सेक्शन फोर वाली कंपनीज होती थी आई थिंक सॉरी 25 फाइव कंपनीज होती थी कंपनीज एक्ट में सेक्शन 25 अब आई थिंक सेक्शन एट वाली कंपनीज होती है तो जो एनजीओ होते हैं अगर उसका कोई प्रॉफिट पी एंडल के क्रेडिट साइड में है तो आप उसको क्या कर दो लेस कर दो क्योंकि वो एग्जेम्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 11 एंड 12 तो देखो मैंने क्या बोला इधर देखो अगर ऐसा कोई इनकम है जो पी एंडल के क्रेडिट में डाला हुआ है जो एग्जेम्ट है अंडर सेक्शन टेन इलेवन ट्वेल्व उसको लेस कर दो उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर पी एंडल के डेबिट में डाले हुए उसको एड कर दो लेकिन एक चीज समझना मैंने बोला है 10, 11, 12. 12 एक और चीज बता दूं मैं आपको 10, 1, 10 में आएगा 10 बेटा 34 है वो 10 में आएगा 10, 35 है वो 10 में आएगा लेकिन एक चीज ध्यान रखना हमेशा बेटा 10 डबल ए इज नॉट अ 10. 10 ए इज नॉट अ 10. 10 B is not a 10. Examiner confuse करने के लिए आपको देगा कि पी एंडल के क्रेडिट में एस सी जेड का प्रॉफिट है जो एग्जाम डिडक्ट हो जाता है टेन डबल ए में आपको लेस करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो टेन डबल ए सेक्शन है और मैंने आपको बोला है सिर्फ टेन इलेवन एंड ट्वेल्व यू गॉट माई पॉइंट ऑफ नॉट यस तो देखो मैंने आपको क्या क्या बोला समझने की कोशिश करना सबसे पहले पी एंडल के डेबिट में अगर इनकम टैक्स डाला हुआ इनकम टैक्स का इंटरेस्ट एजुकेशन से सरचार्ज डीडीटी ऐड कर दो ट्रांसफर
सिंगल के डेबिट में अगर डिविडेंड दे रखा है डिविडेंड पेड और प्रपोज उसको आप ऐड कर दो इफ देर इज अ डिविडेंड इन पी एंडल डेबिट साइड पेड और प्रपोज उसको ऐड कर दो एक और चीज समझना पी एंडल के डेबिट में अगर आपको डेप्रीशिएशन दे रखा है यू हैव टू एड बैक दैट डेप्रीशिएशन टोटल डेप्रीशिएशन एड करना है जितना पी एंडल के डेबिट में डेप्रीशिएशन दे रखा है पूरा डेप्रीशिएशन एड कर दो एक चीज समझना डेप्रीशिएशन लेस होगा लेकिन कौन सा वाला इनकम टैक्स एक्ट वाला नहीं बेटा नहीं यहां आप गलती कर जाओगे इनकम टैक्स एक्ट वाला लेस नहीं होगा कंपनीज एक्ट वाला ही लेस होगा लेकिन एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन ऑन द रीवैल्यूड असेट रीवैल्यूड असेट पे डेप्रीशिएशन को छोड़ के जो प्योर डेप्रीशिएशन है जो सही डेप्रीशिएशन है वो आपको लेस करना है तो मैंने क्या बोला कि डेप्रीशिएशन जो आपको पी एंडल के डेबिट में दे रखा है पहले उसको ऐड कर दो टोटल डेप्रीशिएशन को आपके ऐड कर दो लेस करोगे आप डेप्रीशिएशन को लेकिन एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट रीवैल्यूड असेट के डेप्रीशिएशन को छोड़ के जो बाकी वाला सही डेप्रीशिएशन है उसको आप लेस कर दोगे कंपनीज एक्ट वाला ही ना कि इनकम टैक्स एक्ट वाला एक और चीज बता दूं मैट कैलकुलेशन में इनकम टैक्स एक्ट से कोई मतलब नहीं है यू आर जस्ट प्लेइंग विद द पी एंडल ऑफ द कंपनीज एक्ट देर इज नो रिलेवेंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट वाइल कैलकुलेटिंग द बुक प्रॉफिट यू आर जस्ट प्लेइंग विद द पी एंडल ऑफ द कंपनीज एक्ट आप कंपनीज एक्ट का जो पी एंडल है उसके साथ में सिर्फ खेल रहे हो कुछ चीजें ऐड कर रहे हो कुछ चीजें आप लेस कर रहे हो तो देखो मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना सबसे पहले पी एंडल के डेबिट में अगर डेप्रीशिएशन दे रखा आप टोटल एड कर दो टोटल डेप्रीशिएशन जो है उसको एड कर दो लेस होगा रीवैल्यूशन वाले डेप्रीशिएशन को छोड़ के जो रीवैल्यूड असेट पे डेप्रीशिएशन है उसको छोड़ के आप क्या कर दो लेस कर दो अब एक और चीज समझना अगर आप पी एंडल के क्रेडिट साइड में पी एंडल के क्रेडिट साइड में कुछ रीवैल्यूशन रिजर्व से लेके आते हो मीन एनीथिंग ट्रांसफर फ्रॉम द रीवैल्यूशन रिजर्व इन द पी एंडल क्रेडिट साइड अगर आप रीवैल्यूशन रिजर्व से कुछ लेके आए जो पी एंडल के क्रेडिट साइड में सर वो लेस होगा या नहीं होगा एक बात बताओ पॉइंट वन के हिसाब से तो लेस नहीं होगा क्योंकि पॉइंट वन में मैंने आपको क्या बोला था ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व लेकिन वो रिजर्व पी एंडल के थ्रू बना है तो ही लेस होता था और रीवैल्यूशन रिजर्व कभी भी पी एंडल के थ्रू नहीं बनता रीवैल्यूशन रिजर्व कैसे बनता है असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूशन रिजर्व वो पी एंडल के थ्रू नहीं बनता तो ड्यू टू द पॉइंट नंबर वन तो वो लेस नहीं होगा लेकिन क्या रीवैल्यूशन रिजर्व से कुछ विद्रॉ करके लेके आए तो वो लेस होगा आंसर इज यस वो लेस होगा वो लेस होगा लेकिन वो लेस कितना होगा पता है टू द एक्सटेंट डेप्रीशिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट टू द एक्सटेंट डेप्रीशिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट है उतना आपको लेस करना है मैंने क्या बोला टू द एक्सटेंट डेप्रीशिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट यू गॉट माई पॉइंट ऑन नॉट यस तो देखो मैंने आपको डेप्रीशिएशन वाला पॉइंट बताया एक एग्जाम्पल लेके भी आपको बता देता हूं क्योंकि यह पॉइंट सबसे ज्यादा लोग इसमें गलती कर जाते हैं जैसे मान लो एक असेट है जो हजार करोड़ की थी और उस असेट को हजार करोड़ की थी आपने क्या किया उसको रिवैल्यूड कर दिया 500 मोर करोड़ से तो टोटल 1500 करोड़ है वो आपका असेट हो गया अब एक बात समझना फॉर एन एग्जांपल 10 परसेंट इज डेप्रीशिएशन रेट तो आपने क्या किया होगा 150 करोड़ पी एंडल के डेबिट में डेप्रीशिएशन क्लेम किया होगा आप एक काम करो सबसे पहले पूरे वन को एड कर दो टोटल डेप्रीशिएशन वन को एड कर दो लेस होगा कितना पता है हंड्रेड 100 लेस होगा यू विल रिड्यूस द 100 आउट ऑफ 150 फिफ्टी हंड्रेड यू विल रिड्यूस मीन एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट नाउ इफ यू ट्रांसफर एनीथिंग फ्रॉम रीवैल्यूशन रिजर्व क्या वो लेस होगा आंसर इज यस वो होगा लेकिन कितना टू द एक्सटेंट 50 बिकॉज टू द एक्सटेंट डेप्रीशिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट और रीवैल्यूड असेट पे डेप्रीशिएशन कितना है 50 तो इफ यू ट्रांसफर 40 फ्रॉम रीवैल्यूशन रिजर्व यू विल रिड्यूस 40 If you transfer 50, you will reduce 50. If you transfer 70, then you will reduce only 50. You got my point or not? Yes. Okay. So depreciation वाला point क्या बोला? कि P and L के debit में जो भी depreciation है पूरा पहले add कर दो. उसके बाद में आप less होगा depreciation, excluding depreciation on revalued asset. Revaluation reserve से कुछ transfer हुआ तो वो भी less होगा, but to the extent depreciation on revalued asset. अब एक और चीज समझना. अगर कोई कंपनी है किसी एओपीबीआई में मेंबर है और एओपीबीआई के मेंबर जो होने से उसको कुछ एओपीबीआई से शेयर मिलता है जो पी एंडल के क्रेडिट साइड में दे रखा होगा दैट इज शेयर फ्रॉम एओपीबीआई यू हैव टू रिड्यूस दैट आपको उसको रिड्यूस करना पड़ेगा जो शेयर फ्रॉम एओपीबीआई है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा उससे रिलेटेड खर्चे अगर पी एंडल के डेबिट में डाले हुए तो उसको क्या कर दो एड बैक कर दो मैं शेयर फ्रॉम एओपीबीआई रिड्यूस करो उससे रिलेटेड खर्चे एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू पी एंडल अकाउंट यू हैव टू एड बैक अब एक और चीज समझना एक रॉयल्टी होती है जो टेक्सीबल होती है वन वन फाइव बीबीएफ में पेटेंट में रॉयल्टी टेन की रेट 
से टैक्सेबल होती है पेटेंट अगर इंडिया में आपने डेवलप किया है तो पेटेंट अगर इंडिया में आपने डेवलप किया है तो उस पर जो भी रॉयल्टी होती है दैट रॉयल्टी इज टैक्सेबल दैट रॉयल्टी इज टैक्सेबल एट द रेट टेन तो पी एंडल के क्रेडिट में अगर वो रॉयल्टी डाली हुई है तो उसको आप लेस कर दो और उससे रिलेटेड कोई खर्चे है तो उसको आप एड कर दो उस पर मैट नहीं लगेगा एक और चीज समझना जो फॉरन कंपनी है मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं वो सिर्फ फॉरेन कंपनी पे लगेगा अगर फॉरेन कंपनी को कोई भी सिक्योरिटी पे कैपिटल गेन होता है मैंने क्या बोला फॉरेन कंपनी को सिक्योरिटी पे कैपिटल गेन होता है सिक्योरिटीज पे कैपिटल गेन होता है या फिर फॉरेन कंपनी को कोई इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिलता है क्या बोला मैंने इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिलता है और वो सिक्योरिटी पे कैपिटल गेन या इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पे इनकम टैक्स में टैक्स रेट इज लोअर देन 18.5 परसेंट अगर 18.5 परसेंट से कम का टैक्स रेट है तो उन इनकम्स में मैट नहीं लगेगा मीन फॉरन कंपनी के केस में क्रेडिट साइड में दे रखा तो उसको आप लेस कर दो और उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर पी एंडल के डेबिट साइड में दे रखे तो आप उसको क्या कर दो एड कर दो मैंने क्या बोला एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे एक फॉरन कंपनी है फॉरन कंपनी को इंडिया में कैपिटल गेन हुआ जो वन वन टू एम से टैक्सेबल होता है तो क्या उस पर मैट लगेगा 18.5 परसेंट ना बाबा ना उस पर मैट नहीं लगेगा क्रेडिट साइड में तो उसको लेस कर दो करके ठीक है या ट्रिपल वन ए में जो कैपिटल गेन 15 परसेंट से टैक्सेबल होता है उसको लेस कर दो उस पर मैट नहीं लगेगा या फिर फॉरेन कंपनी को कोई रॉयल्टी मिली जो 115 ए में 10 परसेंट से टैक्सेबल होती है या वन ए में आपका फाइव से बहुत बार जगह इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है या फिर फीस वो टेक्निकल सर्विस टेन से टैक्सेबल होती है तो उस पर मैट नहीं लगेगा उसको आप क्या कर दो लेस कर दो तो मैंने क्या बोला अगर किसी फॉरन कंपनी को कोई भी सिक्योरिटी पर कैपिटल गेन होता है या फिर इंटरेस्ट फीस फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी मिलता है जिस पर टैक्स रेट 18.5 परसेंट से कम है तो आप उसको इनकम को लेस कर दो और उससे रिलेटेड खर्चे जो पीएनडल के डेबिट में डाले उसको क्या कर दो ऐड कर दो अब एक और चीज समझना पीएनडल के डेबिट में अगर आपका डेफर्ड टैक्स पीएनडल के डेबिट में तो उसको ऐड कर दो क्रेडिट साइड में डेफर्ड टैक्स डाला हुआ है तो उसको लेस कर दो एक और चीज समझने की कोशिश करना पीएनडल के डेबिट में आपने अगर सब्सिडी कंपनीज के लॉसेस डाले हुए हैं अगर आपने सब्सिडरी कंपनी के लॉसेस प्रोवाइड किए हुए पी एंडल के डेबिट साइड में तो उसको ऐड कर दो और पी एंडल के क्रेडिट साइड में अगर आपने सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का प्रॉफिट है देखो सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का प्रॉफिट हुआ हुआ होगा और वो सिक इंडस्ट्रियल कंपनी के प्रॉफिट पे बेसिकली मैट नहीं लगेगा मैट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सिक इंडस्ट्रियल कंपनी प्रॉफिट सो यू स्टार्टेड विद प्रॉफिट आप वापस से उसको रिड्यूस कर लो उस पर मैट नहीं लगेगा तो सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज का जो प्रॉफिट है वो आपको रिड्यूस करने के लिए मिलेगा वो आपको रिड्यूस करने के लिए मिलेगा उस पर आपको मैट नहीं लगेगा एक और चीज समझना आपको एक बेनिफिट मिलता है कि जो भी आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन वॉट एवर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन विच एवर इज लोअर है वो आपको लेस करने को मिलेगा जैसे आई कैन टेक एग्जाम्पल एक कंपनी का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज टू लैख है अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन है वो टेन लैख है आप कितना लेस करोगे टू लैख अगर आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस नील है अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन टेन लैक है आप कितना लेस करोगे नील लेकिन एक और चीज समझना ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन एज पर आपको इनकम टैक्स एक्ट नहीं लेना है एज पर कंपनीज एक्ट लेना है लेकिन यहां पे एक अमेंडमेंट है दैट इज द वेरी इंपोर्टेंट अमेंडमेंट कि अगर कंपनी जो है वो कंपनी का कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में एप्लीकेशन एडमिट कर दिया है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने तो यहां पे जो और वर्ड था वो एंड हो जाएगा मीन्स यू हैव टू यूज द वर्ड एंड इंस्टेंट ऑफ द और मतलब जैसे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस टू लैख है अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन टेन लैख है यू हैव टू रिड्यूस द ट्वेल्व लैख रुपीज सपोज ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज नील है अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन टेन लैख है यू हैव टू रिड्यूस द टेन लैख मीन्स आपको दोनों को टोटल करना पड़ेगा यहां पर और की जगह वर्ड है वो एंड हो जाएगा तो मैंने क्या बोला जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज आपको जो बोला उसको एक बार में वापस से आपको रिवाइज करवा देता हूं मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ा ऑल पीपल प्लीज पे टेंशन जैसे आई कैन टेक वन एक्साम्पल देखो सबसे पहले पीएनडल के डेबिट में अगर इनकम टैक्स दे रखा है इनकम टैक्स का इंटरेस्ट एजुकेशन है सरचार्ज डीडीटी आप ऐड कर दो ट्रांसफर टू एनी रिजर्व है ऐड कर दो ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व लेस कर दो पीएनडल के डेबिट में प्रोविजन फॉर कंटीज एंड लाइबिलिटी अनसर्टन लाइबिलिटीज एड कर दो प्रोविजन फॉर द डिमिनेशन दैल्यू ऑफ सेट पीएनडल के डेबिट में तो एड कर दो ऐसा इनकम जो एक्जिम अंडर सेक्शन टेन इलेवन ट्वेल्व पीएनडल के क्रेडिट में लेस कर दो उससे रिलेटेड खर्चे पीएनडल के डेबिट में दे रखे उसको क्या कर दो एड कर दो डिविडेंड पीएनडल के डेबिट में उसको एड कर दो डेप्रीशिएशन पूरा एड
अगर आपने डेफोर्ट टैक्स डाला हुआ एड करो क्रेडिट में लेस कर दो अगर मान लो एओपी बी से कोई भी शेयर मिलता है वो आप लेस कर दो उससे रिलेटेड खर्चे वो आप एड कर दो वन वन फाइव बीबीएफ में जो रॉयल्टी टैक्सेबल होती है टेन परसेंट से क्रेडिट साइड में लेस कर दो उससे रिलेटेड खर्चे डेबिट साइड में देखे आप एड कर दो अगर किसी फॉरन कंपनी को सिक्योरिटी पे कैपिटल गेन होता है या इंटरेस्ट फीस पर टेक्निकल सर्विस या रॉयल्टी मिलता है जिसपे टैक्स रेट 18.5 परसेंट से कम है क्रेडिट साइड में उसको लेस कर दो और उससे रिलेटेड खर्चे डेबिट साइड में देकर उसको क्या कर दो ऐड कर दो उसके बाद ध्यान रखना सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का प्रॉफिट आपको लेस करना है और आपने सब्सिडरी कंपनी के लॉसेस पी एंडल के डेबिट में डाले हो तो उसको एड करना है उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो भी तुम्हारे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन विच एवर इज लोअर है वो आपको लेस करना है लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा अगर मान लो आपका इंस्टॉलमेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में एप्लीकेशन एडमिट हो गया है तो दोनों की टोटल है वो आपको लेस करनी पड़ेगी अब एक और चीज समझना एक पॉइंट यह बोलता है कि अगर आप किसी असेट को रिटायर करते हो जब आप किसी असेट को रिटायर करते हो सेल करते हो रिटायर करते हो सेल करते हो उस टाइम उससे रिलेटेड रिवॉल्यूशन री, रिजर्व में अगर कुछ बैलेंस पड़ा है तो वो आपको पी एंडल के क्रेडिट में डालना पड़ेगा देखो जितने भी पॉइंट मैंने आपको ऐड करवाए हैं यहां पे वो ऐड आपको तभी करने रहते हैं इफ इट इज डेबिटेड टू पी एंडल अकाउंट बट देर इज ऑनली वन पॉइंट जो इफ इट इज नॉट क्रेडिटेड टू पी एंडल अकाउंट देन यू हैव टू एड बैक इफ इट इज नॉट क्रेडिटेड टू पी एंडल अकाउंट तब आपको एड करना पड़ेगा क्या बोला मैंने कि असेट को जब आप रिटायर करते हो रिटायर के टाइम पर अगर मान लो रिवॉल्यूशन रिजर्व में कुछ पैसा पड़ा है तो वो रिवॉल्यूशन रिजर्व जो पैसा पड़ा है वो पीएनडल के क्रेडिट में डालना पड़ेगा अगर आपने पीएनडल के क्रेडिट में नहीं डाला तो आप उसको ऐड कर दो तो मैंने क्या बोला कि असेट को जब आप रिटायर करते हो रिटायरमेंट के टाइम पे अगर रिवॉल्यूशन रिजर्व में कुछ पैसा पड़ा है वो रिवॉल्यूशन रिजर्व का पैसा है वो आपको पीएनडल के क्रेडिट में डालना इफ यू नॉट क्रेडिटेड टू पीएनडल अकाउंट देन यू हैव टू ऐड आपको क्या करना पड़ेगा उसको ऐड करना पड़ेगा अब एक और चीज समझना जब भी कोई भी लाइक like, uh, आपको पता है कंसेप्ट अपन ने बिजनेस ट्रस्ट में पढ़ा था स्पॉन्सर वाला स्पॉन्सर क्या करता है एसपीवी के शेयर देता है और उसके बदले में उसको बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट मिलती है सो इन केस ऑफ द स्पॉन्सर यू रिसीव द बिजनेस ट्रस्ट यूनिट एंड यू गिवन द शेयर्स ऑफ द एसपीवी तो देखो बेटा बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट जब मिलती है और एसपीवी के शेयर आप देते हो बिजनेस ट्रस्ट को तो जो स्पॉन्सर रहता है वो स्पॉन्सर को बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट मिलती है एसपीवी के शेयर वो देता है तो उस टाइम पे जो नोशनल लॉस या गेन होता है उस पर मैट नहीं लगेगा मतलब नोशनल लॉस है पी एंडल के अगर डेबिट में दे रखा है तो उसको आप एड कर दो नोशनल गेन है पीएनडल के क्रेडिट में दे रखा है तो उसको आप लेस कर दो अब एक और चीज समझना जिस ईयर में आप सेल कर देते हो रियलाइज कर देते हो और रियलाइजेशन सेल के टाइम पे जो बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट पे जो भी लॉस और गेन होगा उस पर भी मैट नहीं लगेगा मतलब गेन है पीएनडल के क्रेडिट में उसको लेस कर दो और अगर लॉस पीएनडल के डेबिट में उसको क्या कर दो एड कर दो लेकिन एक चीज समझना जो टोटल गेन और लॉस होगा जो टोटल गेन और लॉस होगा उस पर मैट लगेगा इन द ईयर ऑफ द रियलाइजेशन मतलब जो टोटल गेन और लॉस है अगर गेन है तो उसको पूरे को एड कर दो और अगर लॉस है तो आप उसको क्या कर दो लेस कर दो सॉरी गेन है तो हा गेन है तो आप ऐड कर दो और लॉस है तो आप क्या कर दो लेस कर दो आई कैन टेक वन एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको फटाफट समझ में आ जाएगा एक बात समझना मेरे पास एसपीवी के मेरी एक कंपनी है बीबी लिमिटेड उसके पास एसपीवी के शेयर थे जो वन लाख में खरीदे थे आज उसके बदले में बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट मिली जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू वन लाख फिफ्टी थाउजेंड है शेयर वन लाख के थे बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट की फेयर मार्केट वैल्यू वन लाख फिफ्टी थाउजेंड है तो फिफ्टी का जो गेन अपन रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट अकाउंट डेबिट टू द शेयर ऑफ द एसपीवी एंड फिफ्टी थाउजेंड में डालेंगे वो प्रॉफिट जो हुआ यह नोशनल प्रॉफिट है इस पर भी मैट नहीं लगेगा तो आप क्या करो फिफ्टी जो पी के क्रेडिट में डाला है उसको लेस कर दो मैट नहीं लगेगा उस टाइम पे मैट मत लगाओ एक बात समझना नेक्स्ट ईयर मैंने क्या किया क्या वो यूनिट्स वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का था नेक्स्ट ईयर मैंने वन लाख एटी थाउजेंड में बेच दिया तो वन लाख एटी थाउजेंड में बेच दिया मैं आई सोल्ड फॉर द वन लाख एटी थाउजेंड सो थर्टी थाउजेंड का प्रॉफिट और मैं बुक करूंगा तो पी एंडल के क्रेडिट में जो थर्टी थाउजेंड का प्रॉफिट है उस पर भी मैट मत लगाओ आप लेस कर दो अब एक बात समझना टोटल प्रॉफिट आपका वन लाख एटी थाउजेंड हुआ बिकॉज एसपीवी शेयर यू परचेज एट वन लाख एंड सेलिंग द यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एट वन लाख एटी थाउजेंड सो टोटल एटी थाउजेंड प्रॉफिट पर मैट लगेगा इन द ईयर ऑफ द रियलाइजेशन तो जिस ईयर में आपने सेल किया पूरे एटी को आप एड कर दो और उस पर आप मैट लगा दो यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस लॉस के केस में सेम इसका रिवर्स केस है वो आपका हो जाएगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर पार्ट ए इन द मैट अब एक बात समझना पार्ट टू चालू करते हैं पार्ट टू इज रिलेटेड टू
आप एक काम करो एक तो नॉर्मल पी एंडल अकाउंट होता है इनकम स्टेटमेंट होता है वो तो होता ही है उससे आपने नॉर्मल एडजस्टमेंट जो अपन ने सीखे थे वो तो कर लिए अब एक बात समझना आप एक काम करो आप ओसीआई को पकड़ो और ओसीआई के क्रेडिट साइड में एक हेड होता है दैट इज आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासीफाइड टू द पी एंडल मैं थोड़ा धीरे चलूंगा अभी हाँ देखो आप ओसीआई को पकड़ो और सबसे पहले ओसीआई के क्रेडिट में एक हेड होता है दैट इज द आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासीफाइड टू द पी एंडल अकाउंट मीन ऐसी आइटम वो रिक्लासीफाइड टू द पी एंडल नहीं होने वाली है इन फ्यूचर तो अभी आप उस पर मैट लगा दो भाई ऐसी आइटम जो आगे जाके कभी भी पीएनडल में रिक्लासीफाइड नहीं होने वाली देखो जो आइटम आगे जाके पीएनडल में रिक्लासीफाइड होने वाली है उस पर तो जिस ईयर में वो रिक्लासीफाइड होगी उस ईयर में मैट लग जाएगा भाई सिंपल सी बात है जिस ईयर में वो पीएनडल में जाएगी उस ईयर में मैट लग जाएगा लेकिन ऐसी आइटम जो पीएनडल में रिक्लासीफाइड इन फ्यूचर कभी नहीं होने वाली है उस पर मैट अभी लगा लो तो पीएनडल के क्रेडिट साइड में ऐसी कोई आइटम दे रखी है तो उसको आप एड कर दो मैट लगा दो और पीएनडल के डेबिट साइड में दे रखी है तो आप उसको लेस कर दो क्या कर दो लेस कर दो क्या कर दो लेस कर दो तो देखो मैंने क्या बोला आपको इधर देखना समझने की कोशिश करना आप सबसे पहले ओसीआई पकड़ो किसको पकड़ोगे ओसीआई को ओसीआई मतलब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और ओसीआई के पीएनडल के क्रेडिट साइड में एक हेड होता है दैट इज आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासीफाइड टू पीएनडल डेबिट क्रेडिट दोनों साइड हो सकता है अब एक बात समझना आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासीफाइड टू द पी एंडल अकाउंट पी एंडल के क्रेडिट में उसको एड कर दो पी एंडल के डेबिट में उसको आप लेस कर दो कौन सा वाला आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासीफाइड टू द पी एंडल अकाउंट अब एक चीज समझना लेकिन इसमें दो चीजों को आप छोड़ दो स्किप द टू थिंग्स दो चीजों को आपको कुछ भी हाथ नहीं लगाने का पहला तो रिवैल्यूशन सरप्लस जो रिवैल्यूशन सरप्लस है मीन आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासीफाइड टू द पी एंडल अकाउंट पी एंडल के क्रेडिट और डेबिट साइड में जो दो रखी है क्रेडिट दे रखा है उसको ऐड करो डेबिट में दे रखा है उसको लेस कर दो लेकिन दो चीजों को छोड़ दो पहला तो रिवैल्यूशन सरप्लस और दूसरा तुम्हारा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू जो तुम्हारा गेन और लॉस है इन द इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई एज इन अकॉर्डेंस विद द इंडियस वन जीरो नाइन है उसको आप छोड़ दो इन दो चीजों को छोड़ो तो देखो मैंने क्या बोला सबसे पहले आप क्या पकड़ोगे सबसे पहले आप क्या पकड़ोगे बोलो बोलो क्या पकड़ोगे ओसीआई ओसीआई में एक हेड होता है आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासीफाइड टू द पी एंडल अकाउंट पी एंडल के क्रेडिट साइड में देखा उसको एड कर दो डेबिट साइड में जो देखा उसको आप क्या कर दो लेस कर दो पी एंडल के क्रेडिट साइड में देखा उसको एड कर दो पी एंडल के डेबिट पी एंडल नहीं ओसीआई में सॉरी ओसीआई नॉट पी एंडल ओसीआई में जो भी हेड होता है आइटम दट विल नॉट बी रिक्लासीफाइड टू द पी एंडल अकाउंट क्रेडिट साइड में देखा उसको एड कर दो डेबिट साइड में देखा उसको लेस कर दो दो चीजों को छोड़ दो किस किस को छोड़ोगे एक तो तुम्हारा रिवैल्यूशन सरप्लस है इंडिया 16 और 38 के हिसाब से उसको छोड़ दो और दूसरा तुम्हारा गेन और लॉस है इन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट थ्रू डेजिग्नेटेड थ्रू द डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है उसको आप छोड़ दो तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को और तुम्हारा रिवैल्यूशन सरप्लस है उन दोनों चीजों को टच मत करो इन पर अभी मैट मत लगाओ यह नोशनल प्रॉफिट है या लॉस है इन पे मैट लगाना है लेकिन मैट उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आप क्या करोगे वो असेट या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप रिटायर्ड करोगे डिस्पोज करोगे रियलाइज करोगे या ट्रांसफर करोगे तो जिस ईयर में आप क्या करोगे क्या उस असेट या इन्वेस्टमेंट को जिस ईयर में आप रिटायर करते हो डिस्पोज करते हो रियलाइज करते हो या ट्रांसफर करते हो उस ईयर में जो एक्चुअल गेन होगा उसको आप एड कर दो और जो एक्चुअल लॉस हुआ उसको आप क्या कर दो लेस कर दो तो मैंने क्या बोला समझना देखो मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैट इंडियस के केस में जब मैट में इंडियस आ जाता है तो क्या करना इंडियस कंप्लाइंट कंपनी को कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट और करने पड़ेंगे मैंने बहुत ही सुंदर यहां टेबल बना के आपको दे रखी है सबसे पहले आप ओसीआई लो और ओसीआई में एक हेड होती है एक हेड होता है आइटम दट विल नॉट बी रिक्लासीफाइड टू पी एंडल अकाउंट आइटम दट विल नॉट बी रिक्लासीफाइड टू द पी एंडल अकाउंट अगर पी एंडल उसके आइटम दट विल नॉट बी रिक्लासीफाइड टू द पी एंडल अकाउंट ओसीआई के क्रेडिट में जो उस हेड में आइटम है उसको आप एड कर दो डेबिट में दे रखिए लेस कर दो लेकिन रिवैल्यूशन सरप्लस और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट थ्रू फेयर वैल्यू वाला है उसको आप छोड़ दो उन दोनों पे आपको मैट लगाना है लेकिन कौन से ईयर में लगाना है पता है उन दोनों पे आपको मैट लगाना है उस ईयर में जिस ईयर में वो रियलाइज हो जाता है जिस ईयर में वो ट्रांसफर हो जाता है जिस ईयर में डिस्पोज ऑफ हो जाता है रिटायर्ड हो जाता है असेट या इन्वेस्टमेंट उस ईयर में उस पर मैट लगाना है अभी लगाने की जरूरत नहीं है अब एक और चीज समझना ये तो एवरी ईयर एडजस्टमेंट हो गया अब पहली बार कंपनी जब क्या करती है जब पहली बार इंडिया फॉलो करती है जिसको अपन बोल सकते हैं ट्रांजेक्शन वाला जो ईयर होता है ट्रांजिशन वाले ईयर में जो भी तुम्हारा ट्रांजिशन अमाउंट होता है उसका फ
फाइव इंस्टॉलमेंट में फाइव इयर्स तक उसको ऐड कर दो जैसे आई कैन टेक एग्जांपल कि ट्रांजेक्शन अमाउंट मान लो एक करोड़ आया क्रेडिट बैलेंस तो आप एक काम करो ट्वेंटी लैख ट्वेंटी लैख ट्वेंटी लैख ट्वेंटी लैख ट्वेंटी लैख कर लो करके ठीक है और अगर मान लो डेबिट बैलेंस आया तो ट्वेंटी लैख ट्वेंटी लैख ट्वेंटी लैख ट्वेंटी लैख आप क्या कर दो लेस कर दो तो प्रॉफिट है तो आप पांच साल में एड करोगे लॉस है तो आप पांच साल में क्या करोगे लेस करोगे अब एक और चीज समझना सर क्वेश्चन ही आता है ट्रांजेक्शन अमाउंट का मतलब क्या होता है तो चीजों को समझने की कोशिश करना ट्रांजेक्शन अमाउंट का मतलब होता है अदर इक्विटी और अदर इक्विटी का मतलब होता है रिजर्व एंड सरप्लस ठीक है अदर इक्विटी ले लो लेकिन अदर इक्विटी में आपको कुछ चीजें नहीं लेना है सबसे पहला सिक्योरिटी प्रीमियम यू शुड नॉट कंसीडर कैपिटल रिजर्व भी आपको नहीं लेना है सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लेना है कैपिटल रिजर्व नहीं लेना है एक और चीज समझना एक और चीज एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लेना है दूसरा कैपिटल रिजर्व आपको नहीं लेना है और पांच छह चीजें हैं वो भी आपको नहीं लेनी है कौन कौन सी सर पांच छह चीजें आपको नहीं लेनी है चीजों को समझने की कोशिश करना एडजस्टमेंट रिलेटेड टू आइटम दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू दी एंडल मतलब ऐसी आइटम जो रिक्लासिफाइड टू द पी एंडल होने वाली है इन फ्यूचर तो देखो ना जिस ईयर में रिक्लासीफाइड होगी उस ईयर में उस पर मैट लग जाएगा तो अभी आप उसको ट्रांजेक्शन अमाउंट में मतलब दूसरा रिवैल्यूशन सरप्लस को मतलब क्योंकि जिस ईयर में एसेट रिटायर करोगे उस ईयर में उस पर मैट लग जाएगा तीसरा जो भी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वाला जो है उसको भी आप मत लो उस पर गेन लॉस है उसको भी आप कंसीडर मत करो क्योंकि जिस ईयर में आप उसको डिस्पोज ऑफ करोगे रियलाइज करोगे उस ईयर में लग जाएगा एक और चीज समझना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल असेट है जो रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू एज डीम्ड कॉस्ट बनाते हो आप एज पर इंडियस वन उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है उसको भी आप मत लो तो मैंने क्या बोला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और Asset, जो कि आप रिकॉर्ड करते हो एट अ फेयर वैल्यू एज अम्ड कॉस्ट उसको भी एडजस्टमेंट को आप मत लो क्योंकि जिस ईयर में वो असेट को आप डिस्पोज ऑफ करोगे सेल करोगे रियलाइज करोगे उस ईयर में उस पर मैट लग जाएगा चौथी चीज कि भैया अगर मान लो आपका जो भी सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट है या जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट है एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट है जिसको आप रिकॉर्ड करते हो फेयर वैल्यू एज अ डीम्ड कॉस्ट एज पर द इंडियस वन उसको भी आप मत लो क्योंकि जिस ईयर में आप अपना सब्सिडी जॉइंट वेंचर में जो इन्वेस्टमेंट है वो आप डिस्पोज ऑफ करोगे उस ईयर में उस पर मैट लग जाएगा और लास्ट तुम्हारा कम्युलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस इन द फॉरेन ऑपरेशन जो फॉरेन ऑपरेशन से रिलेटेड तुम्हारा ट्रांसलेशन डिफरेंस है उसको भी अभी आप कंसिडर मत करो जो इंडियस वन के डी थ्री डी थर्टीन पैराग्राफ में बोला हुआ है उसको भी अभी कंसिडर मत करो जिस ईयर में आप फॉरन ऑपरेशन को डिस्पोज ऑफ कर दोगे उस ईयर में उस पर मैट लग जाएगा अभी लगाने की जरूरत नहीं है तो देखो सिंपल सी चीज वेरी सिंपल समझने की कोशिश करना देखो मैंने क्या बोला ऑल पीपल प्लीज पेटर मेरी तरफ देखो आंखों में आंखें डाल के करके ठीक है हाँ इधर देखो चश्मा आ गई है करके क्या बोलू मैं अब आपको हाँ इधर देखो सब लोग तो मैंने आपको क्या बोला आप एक काम करो सबसे पहले मैंने बोला मैट कंप्लाइंट कंपनी जो कंपनी मैट फॉलो करती है तो एक तो होता है एवरी ईयर एडजस्टमेंट और एक होगा सिर्फ फर्स्ट टाइम एडॉप्शन वाला तो पहले एवरी ईयर की बात करते हैं और एवरी ईयर में क्या करने का जो भी तुम्हारा ओसीआई है OCI में एक हेड होता है दैट इज आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासीफाइड टू पी एंडल अकाउंट क्रेडिट साइड में जो आइटम है उसको एड कर दो डेबिट साइड में जो आइटम है उसको लेस कर दो ठीक है लेकिन दो चीजों को छोड़ के एक तो रिवैल्यूशन सरप्लस और एक तुम्हारा इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट थ्रू द लाइक फेयर वैल्यू थ्रू द ओसीआई वाला है उसको छोड़ के उन दोनों पे मैट लगाना है लेकिन उस ईयर में लगाना है जिस ईयर में वो असेट आप क्या करते हो रिटायर करते हो डिस्पोज ऑफ करते हो या फिर आप उसको रियलाइज करते हो ट्रांसफर करते हो उस ईयर में आप उस पर मैट लगाओगे ये तो एवरी ईयर वाली बात होगी एक होता है फर्स्ट ईयर जब आप एडोप्शन करते हो तो आपको ट्रांजेक्शन अमाउंट निकालना पड़ेगा ट्रांजेक्शन अमाउंट कैसे निकालोगे ट्रांजेक्शन अमाउंट मीन अदर इक्विटी जिस ईयर में पहली बार इंडिया से आपने लो किया उसका जो फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट अप्रैल रहता है बेसिकली दैट इज द ट्रांजेक्शन डेट तो उस डेट पे आपको क्या करना पड़ेगा अदर इक्विटी को लेना पड़ेगा और अदर इक्विटी में क्या क्या चीजें नहीं लेनी है कैपिटल रिजर्व आपको नहीं लेना है दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लेना है पांच छह चीजें और आपको नहीं लेनी है एक तो आइटम दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू द पी एंडल उसको मत लो रिवैल्यूशन सरप्लस को मत लो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है उसको मत लो करके ठीक है उस पर गेन लॉस को मत लो तीसरा तुम्हारा जो भी इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा किसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल असेट जो आपका रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू एज डीम कॉस्ट उसको मत लो उसके बाद तुम्हारा सब्सिडी जॉइंट वेंचर का जो इन्वेस्टमेंट है उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट है दैट इज फेयर वैल्यू एज डीम कॉस्ट उसको मत लो और जो तुम्हारा फॉरेन ऑपरेशन से रिलेटेड ट्रांसलेशन डिफरेंस है उसको भी आप मत लो इन पे मैट उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में ये असेट या तो आप डिस्पोज ऑफ करोगे ट्रांसफर करोगे या फॉरेन ऑपरेशन है तो जिस ईयर में आप फॉरेन ऑपरेशन को डिस्पोज ऑफ कर
टाइटन लिमिटेड एक कंपनी है टाइटन अपना एक सेगमेंट बेच के और वो क्या बना देती है तनिष्क लिमिटेड बना सकती है दैट इज कॉल्ड रिजल्टिंग कंपनी अब एक बात समझना टाइटन लिमिटेड है उसने ये तनिष्क की जो असेट थी ना वो 200 करोड़ की थी 200 करोड़ की असेट थी लेकिन तुम्हारा इंडेक्स बोलता है कि आज उसकी वैल्यू क्या थी बुक वैल्यू दो करोड़ थी आज उसकी वैल्यू है वो सपोज टू करोड़ है तो टू करोड़ है तो ये सेवेंटी करोड़ जो है ये प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा प्रॉफिट को आप रिकॉग्नाइज कर जाओगे एज पर द इंडेस इंडेस के हिसाब से उसको आप रिकॉग्नाइज करते हो एज पर द अपेंडिक्स ए ऑफ द इंडेस टेन अब इतना अगर याद है तो ठीक है नहीं तो आपको मैं एक सिंपल वर्ड में बता देता हूं देखो बेटा आप एक काम करो कि जब भी आपने डीमर्जर में रिजल्टिंग कंपनी को जो असेट ट्रांसफर की और अल्टीमेटली रिजल्टिंग कंपनी शेयर किसको इश्यू करेगी शेयर होल्डर ऑफ द डीमर्स कंपनी डीमर्स कंपनी के शेयर होल्डर को रिजल्टिंग कंपनी शेयर इश्यू करने वाली है तो उस केस में क्या होगा कि भैया अल्टीमेटली आज 270 करोड़ की असेट अपने शेयर होल्डर को बांटी दैट इज नॉन कैश असेट आई कैन से दैट तो यहां पे जो 70 का प्रॉफिट अगर आपने पी एंडल के क्रेडिट साइड में डाला है तो उस पर मैट नहीं लगेगा उसको लेस कर दो और अगर लॉस है तो उसको आप ऐड कर दो और यहां पे एक और पॉइंट बोलता है कि यहां पर रिजल्टिंग कंपनी उस असेट को टू करोड़ पर भले रिकॉर्ड करती है बट मैट कैलकुलेशन में उस सेवेंटी का प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको आप कंसिडर रिजल्टिंग कंपनी भी नहीं करेगी ये लास्ट वाला पॉइंट समझ में आया तो ठीक है नहीं आया तो ठीक है इसमें ये लिखा हुआ है कि जब भी डीमर्जर होता है डीमर्जर में बुक वैल्यू से अदर वैल्यू पे असेट ट्रांसफर होती है और अल्टीमेटली क्या होता है कि रिजल्टिंग कंपनी उतने के शेयर डीमर्स कंपनी के शेयर होल्डर को इश्यू करने वाली है तो उसमें ऐसा लिखा होगा कि डीमर्स कंपनी अपने शेयर होल्डर को नॉन कैश असेट बांट रही है उस पर कुछ प्रॉफिट है पीएनडल के क्रेडिट में कर दो लॉस है पीएनडल के डेबिट में तो उसको क्या कर दो आप एड कर दो ठीक है अब एक और चीज समझना यहां पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है जो लास्ट एग्जाम में आया था वो एज इट इज एग्जांपल आपको यहां पे दे रखा है उसके बाद एक और चीज समझना क्वेश्चन ये आता है कि सर मैट किस पे एप्लीकेबल होता है मैट फॉरेन कंपनी पे एप्लीकेबल होता है आंसर इज यस मैट इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनी वेदर इट इज इंडियन कंपनी फॉरन कंपनी सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा लेकिन एक चीज ध्यान रखना मैट दो फॉरन कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होता पहला तो अगर फॉरन कंपनी इज अ रेजिडेंट ऑफ अ फॉरन कंट्री और उस कंट्री के साथ अपना डी है फॉरेन कंपनी है वो उस फॉरेन कंट्री की रेजिडेंट है जिसके साथ अपना डी टी डबल है लेकिन उस फॉरेन कंपनी का इंडिया में पी नहीं है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो उस पर मैट नहीं लगेगा दूसरा फॉरेन कंपनी ऐसी फॉरेन कंट्री की रेजिडेंट है जिसका अपने साथ डी टी डबल नहीं है लेकिन उस कंपनी को इंडिया में उस कंपनी को इंडिया में कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है तो उस पर भी मैट नहीं लगेगा तो मैं बता दू मैट दो फॉरेन कंपनी पे नहीं लगेगा पहला अगर फॉरेन कंपनी किसी ऐसी फॉरेन कंट्री की रेजिडेंट है जिसके साथ अपना डी टी डबल है एंड दैट फॉरेन कंपनी डोंट हैव एनी पी इन इंडिया उस पर मैट नहीं लगेगा और दूसरा फॉरन कंपनी ऐसी फॉरन कंट्री की रेजिडेंट है जिसका अपने साथ डी नहीं है लेकिन उस कंपनी को इंडिया में कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है उस पर भी मैट नहीं लगेगा so I can say that Matt is applicable to foreign company but there are two exception first exception if foreign company is resident of that foreign country with India with uh, that country India have the डी but that foreign company don't have कंपनी डोंट हैव पी इन इंडिया मैट इज नॉट एप्लीकेबल टू दैट फॉरन कंपनी एंड सेकेंड फॉरन कंपनी इज अ रेजिडेंट ऑफ फॉरन कंट्री विथ इंडिया डोंट हैव एनी डी टी डबल ए बट दैट फॉरन कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द रजिस्ट्रेशन इन कंपनीज एक्ट एज पर दंपनीज एज पर द कंपनीज एक्ट देन इन दैट केस मैट इज नॉट एप्लीकेबल टू दैट फॉरन कंपनी एक और चीज समझना दैट इज वन अमेंडमेंट फ्रॉम दिस ईयर ए फॉरन कंपनी का एक्सक्लूसिव इनकम फोर्टी फोर बी वाला है या फोर्टी फोर बी 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 वाला है या फोर्टी फोर बी बी वाला है फोर्टी फोर बीबीए वाला है तो उस पर मैट नहीं लगेगा 44 बी यू नो दैट शिपिंग एक्टिविटी 7.5 परसेंट विल बी द पीजीबीपी इनकम और एयरक्राफ्ट 5 परसेंट टंकी प्रोजेक्ट इज 10 परसेंट एंड दे आर सप्लाइंग प्लांट एंड मशीनरी फॉर एक्सट्रैक्शन एंड प्रोस्पेक्टेशन ऑफ द मिनरल्स एंड फॉर 10 परसेंट वॉट एवर बी डिस्कस इन द पीजीबीपी टॉपिक फॉर दो कंपनी मैट इज नॉट एप्लीकेबल दिस इज अमेंडमेंट बाई द फाइनेंस एक्ट टू नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू मैट क्रेडिट मैट क्रेडिट का मतलब क्या होता है देखो जो आपने मैट पे किया वो अगर नॉर्मल इनकम टैक्स से ज्यादा है तो आपको क्रेडिट मिलेगा इफ मैट इज हायर देन नॉर्मल इनकम टैक्स देन यू विल गेट द क्रेडिट दैट क्रेडिट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द 15 इयर्स 15 साल तक आप उस क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो कितने साल तक 15 साल तक उस क्रेडिट को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और आगे जाके सेट ऑफ कर सकते हो लेकिन एक चीज समझना उस क्रेडिट को सेट ऑफ आप उस ईयर में करोगे जिस ईयर में नॉर्मल इनकम टैक्स ज्यादा होता है मैट से If your normal income tax is higher than MAT, in that year you will avail that credit. In that year you will set up that credit. उस year में उस credit को आप set up कर पाओगे. अब एक और चीज समझना कभी MAT के सामने foreign tax credit ज़्यादा है as per the income tax के सामने. एक
जिस कंपनी पे मैट लगता है इज दैट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 एबीसी और नॉट आंसर इज यस दैट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे द इनकम इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 एबीसी दे हैव टू पे द एडवांस टैक्स आल्सो एक और चीज समझना है अपोलो टायर्स लिमिटेड का केस लो ये बोलता है कि एओ की औकात कितनी है पता है जब भी कंपनी मैट फॉलो करती है तो एओ की एओ सिर्फ यही चेक कर सकता है कि कंपनी ने पीएनडल है वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाए हैं या नहीं अगर कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाए हुए हैं तो एओ कुछ भी नहीं कर सकता करके ठीक है और सिर्फ एओ क्या देख सकता है जो एडजस्टमेंट होते हैं वो एडजस्टमेंट किए है या नहीं डन नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू एएमटी नाउ एएमटी इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी एक्सेप्ट द कंपनी कंपनी को छोड़ के बाकी सब एसएससी पे एएमटी लगेगा चार्जिंग सेक्शन 115 जेसी 115 जेसी क्या बोलती है कि जो भी तुम्हारा नॉर्मल इनकम टैक्स आता है नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से और बुक प्रॉफिट का 18 बुक प्रॉफिट की जगह यहां पे है एडजस्टेड टोटल इनकम एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% व्हिच एवर इज हायर है उस पे आपको एएम व्हिच एवर इज हायर है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा तो मैंने क्या बोला जो भी नॉर्मल इनकम टैक्स आएगा नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से एंड एडजस्टेड टोटल इनकम 18.5% व्हिच एवर इज हायर है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा एक और चीज समझना यहां पे भी एडजस्टेड टोटल इनकम पे आपको सरचार्ज एजुकेशन से मार्जिन रिलीफ लगेगा so, आप एडजस्टेड टोटल इनकम को ऐसा ही कंसीडर करोगे जो जैसे आपका वो टोटल इनकम है सिर्फ डिफरेंस इतना है कि आपका रेट यहां पे 18.5% हो जाएगा एक और चीज समझना यहां पे कि अगर आपका यूनिट आईएफएससी में लोकेटेड है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एंड आपका जो इनकम होता है वो होली इन द कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी हो रहा है तो यहां पे एएमटी भी आपका 9% की रेट से लगेगा इंस्टेंट ऑफ द 18.5% 18.5% की जगह 9% दिस इज द अमेंडमेंट बाय द फाइनेंस एक्ट 2018 लेकिन सर क्वेश्चन ये आता है कि यहां पे सर एटीआई कैलकुलेट कैसे करेंगे बिकॉज़ एटीआई का 18.5% इज योर एएमटी सो हाउ वी विल कैलकुलेट द एटीआई एटीआई कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप एनटीआई ले लो दैट इज नेट नेट टैक्सेबल इनकम और यू कैन से दैट टोटल इनकम अब एक चीज समझना इसमें तीन चीजें आप ऐड कर दो अगर आपने टेन डबल ए का डिडक्शन लिया है उसको आप ऐड कर दो अगर आपने थर्टी फाइव एडी का डिडक्शन लिया है उसको आप ऐड कर दो या एटी आई से लेके एटी आर आरबी अगर इनकम बेस आपने कोई डिडक्शन लिया है तो उसको आप ऐड कर दो क्या क्या बोला टेन डबल ए का डिडक्शन लिया तो उसको आप ऐड कर दो एटी आई से एटी आर तक कोई डिडक्शन लिया तो उसको आप ऐड कर दो और थर्टी फाइव एडी में कोई डिडक्शन अगर आपने लिया है तो उसको आप ऐड कर दो ये तीनों डिडक्शन अगर आपने क्लेम किए हैं तो उसको आप ऐड कर दो करके ठीक है एक और चीज समझना जब आपने 35 एडी लिया होगा वेन यू क्लेम द 35 फाइव एडी देन ऑब्वियसली आपको डेप्रीशियन अलाउ नहीं हुआ होगा तो आप एक काम करो डेप्रीशियन को लेस कर दो डेप्रीशियन अलाउबल इफ सेक्शन 35 फाइव एडी इज नॉट क्लेम जो डेप्रीशियन आता है उसको लेस कर दो जो भी बचेगा दैट इज कॉल एडजस्टेड टोटल इनकम और एडजस्टेड टोटल इनकम पे आप 18.5 परसेंट ले लो एक और चीज समझना इंडिविजुअल एच यू एफ एओपी बी आई आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन ये पांच लोग इंडिविजुअल एच यू एफ एओपी बी आई आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन ये पांच लोग जिनके केस में स्लैब रेट का बेनिफिट लग मिलता है इन लोगों को एएमटी नहीं लगेगा इफ यूर एडजस्टेड टोटल इनकम इज अप टू ट्वेंटी लैख AMT is not applicable if adjusted total income is up to 20 lakh. So I can say that all people please pay attention. In case of individual HUF, individual HUF AOP BI artificial juridical person, AMT is not applicable if uh, if adjusted total income is up to 20 lakh. AMT credit same वैसे ही चलेगा जैसा MAT credit अपन ने सीखा था. Next topic is a cooperative society. आप खुद पढ़ लेना इसको कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है. Next section and next topic is a deduction under section 10 double A. Deduction under section 10 double A. आज के revision lecture का last topic. डिडक्शन अंडर चैप्टर अंडर सेक्शन टेन डबल एसी जेड में अब एक बात समझना अगर आपका एसी जेड में यूनिट है जब आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो या फिर आप सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर करते हो या तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल या फिर सॉफ्टवेयर वगैरह मैन्युफैक्चर करते हो तो उस केस में आपको यहां पे डिडक्शन टेन डबल का मिलेगा टेन डबल का डिडक्शन देखो ये टेन डबल लगता है एक्जेशन जैसी सेक्शन है बट इट इज अ डिडक्शन मैं बता दू ये जीटीआई के बाद मिलेगा जो जीटीआई आती है ग्रॉस टोटल इनकम के बाद में आपको यह डिडक्शन लेना है डिडक्शन कितना मिलेगा तो अगर आप एसी जेड में आपका फर्स्ट फाइव ईयर से मतलब जब आपने स्टार्ट किया बिजनेस फर्स्ट फाइव ईयर्स में हंड्रेड ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन मिलेगा नेक्स्ट फाइव ईयर्स में फिफ्टी ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट और उसके अगले फाइव ईयर्स में 50% परसेंट ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट और जितना आपने एसीज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में ट्रांसफर किया विच एवर इज लोअर तो 50% परसेंट ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट और एसीज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में जितना ट्रांसफर किया विच एवर इज लोअर है उतने का आपको डिडक्शन मिल जाएगा लेकिन क्वेश्चन आता है सर एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है तो मैं बता दूं एक्सपोर्ट प्रॉफिट का यहां पे मतलब क्या होता है पहले जो भी एस में यूनिट है उसका पीजीबीपी का इनकम ले लो वॉट एवर यूनिट लोकेटेड इन एस उसका बिजनेस का इनकम ले लो पीजीबीपी का इनकम ले लो और पीजीबीपी का इनकम मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर पीजीबीपी इनकम ऑफ यूनिट लोकेटेड
इज लोअर का डिडक्शन आपको मिल जाएगा एक और चीज समझना एक्सपोर्ट टर्न में सिर्फ वही वाला टर्न आएगा जितना आपने रियलाइज कर दिया विद इन सिक्स मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मतलब जैसे ही आपका प्रीवियस ईयर एंड हो जाता है उससे छह महीने के अंदर अंदर जितना पैसा आपने रियलाइज कर दिया है जितना पैसा आपने इंडिया में ला लिया है वही आपके एक्सपोर्ट टर्न में आएगा बाकी वाला नहीं आएगा लेकिन टोटल टर्न में पूरा आएगा लेकिन एक्सपोर्ट टर्न में वही वाला पैसा आएगा जितना आपने छह महीने के अंदर अंदर मतलब प्रीवियस ईयर के एंड से छह महीने के अंदर अंदर रियलाइज कर दिया है मतलब पैसा ला लिया है इंडिया में लेकिन एक चीज समझना अगर इंडिया के बाहर इफ यू इफ यू ओपन वन अकाउंट आउटसाइड इंडिया विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई एंड आरबीआई परमिटेड टू ओपन द अकाउंट आउटसाइड इंडिया एंड इफ मनी इज डिपोजिटेड इन दैट अकाउंट देन इट इज प्रिज्यूम दैट ये मान लिया जाएगा कि वो पैसा इंडिया में ला लिया है अब इसमें एक और चीज समझना एक्सपोर्ट टर्न में आपको जो भी तुम्हारा एक्सपोर्ट फ्रेट नहीं आएगा जो फ्रेट है वो फ्रेट नहीं आएगा टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस नहीं आएगा इंश्योरेंस चार्जेस नहीं आएगा या फिर आउटसाइड सर्विस प्रोवाइड कर देंगे उससे रिलेटेड आपने कोई एक्सपेंडिचर इंकर किया तो वो नहीं आएगा तो ध्यान रखना एक्सपोर्ट टर्न में क्या क्या नहीं आएगा फ्रेट नॉट इंक्लूडेड फ्रेट इज नॉट इंक्लूडेड उसके बाद में इंश्योरेंस चार्जेस आपका नहीं आएगा एज वेल एज टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस नहीं आएगा इंडिया के बाहर अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करने गए और उससे रिलेटेड आपने कोई खर्चा किया तो वो एक्सपेंडिचर उसमें नहीं आएगा मीन एक्सपेंसिस इंकर फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस है तो वो एक्सपेंसेस आपके एक्सपोर्ट टर्नओवर में नहीं आएगा बहुत बार क्या होता है एक्सपेंसेस का अपन रीएम्बर्समेंट लेते हैं तो वो तुम्हारे एक्सपोर्ट टर्नओवर में नहीं आएगा अब ये टोटल टर्नओवर में नहीं आएगा या नहीं आएगा इसको लेके डिस्प्यूट था अब मैं बता दूं एक केस लॉ है एज वेल एज द आपको जो आपकी आरटीपी में है वहां पे एक सीबीडीटी का सर्कुलर है उसमें भी बताया हुआ है कि ये चीजें एक्सपोर्ट टर्नओवर में भी नहीं आएगी और टोटल टर्नओवर में भी नहीं आएगी तो टोटल टर्नओवर में भी आपको नहीं लेने का है जो भी तुम्हारा फ्रेट है इंश्योरेंस टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस और एक्सपेंसेस इंकर फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस वो तुम्हारे टोटल टर्नओवर एक्सपोर्ट टर्नओवर दोनों में नहीं आएगी अब इसमें एक और चीज समझना कि जो भी आपने एसीजेड रीइन्वेस्टमेंट रिजर्व में पैसा डाला है दैट मनी हैज टू बी यूटिलाइज फॉर द एक्विजिशन ऑफ द न्यू प्लांटेड मशीनरी न्यू प्लांटेड मशीनरी एक्वायर करना और वो न्यू प्लांटेड मशीनरी आपको पुट टू यूज करना विद इन थ्री इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच दैट रिजर्व वॉज क्रिएटेड जैसे रिजर्व इस साल आपने क्रिएट किया 1819 में तो 19 का एंड 31 मार्च 2019 टिल 31 मार्च 2020 वो प्लांटेड मशीनरी को आपको पुट टू यूज करना पड़ेगा अगर वो पैसा आपने कहीं गलत यूज किया इफ दैट मनी इज मिस यूटिलाइज देन जिस ईयर में मिस यूटिलाइज किया उस ईयर में वो वापस से पीजीबीपी का इकम बन जाएगा या फिर अनयूटिलाइज रहा तीन साल में तो चौथे साल वो आपको वापस आपका इनकम बन जाएगा अब इसमें एक और चीज समझने की कोशिश करना लाइक एक सीबीटीटी का सर्कुलर है और सीबीटीटी का सर्कुलर क्या बोलता है बताए कि अगर आपने इंडिया के बाहर ऑन साइट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया क्लाइंट प्लेस पे तो क्या वो भी एक्सपोर्ट टर्नओवर में आएगा या नहीं आंसर इज यस और उस पर भी आप डिडक्शन अंडर सेक्शन टेन डबल ए क्लेम कर सकते हो एज वेल एज मेनी टाइम क्या होता है क्लाइंट प्लेस पे आप अगर मैन पावर सप्लाई कर देते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जैसे आई कंटे का एग्जाम्पल मेरा एक कंपनी है जो एसीज सूरत में है और उन्होंने क्या किया फॉरन में एक कंपनी के वहां पर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दस एम्प्लॉय दे दिए और पर एम्प्लॉय का बिलिंग हो रहा है पर एम्प्लॉय का दस दस लाख रुपए का अगर बिलिंग कर रहे हैं तो क्या उस पर भी यह डिडक्शन मिलेगा आंसर इज यस अब एक और चीज समझना अगर मान लो आपकी कंपनी का चेंज हो जाता है जैसे अमल कमीशन वगैरह हो गया तो क्या नई वाली कंपनी है वो भी टेन डबल का डिडक्शन ले पाएगी आंसर इज यस जो भी रिमेनिंग पीरियड होगा वो नई वाली कंपनी में डिडक्शन ले पाएगी एक और चीज समझना अगर ए, एक एसी से निकल के आप दूसरे एसी में ट्रांसफर हो जाते हो तो क्या दूसरे एसी में भी आपको डिडक्शन मिलेगा आंसर इज यस दूसरे एसी में भी आपको रिमेनिंग ईयर के लिए डिडक्शन मिल जाएगा सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक डिडक्शन अंडर सेक्शन टेन डबल ए डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स है इसका मैं आपको रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं है आप लोगों का पूरा मैंने पूरा एग्जॉस्टिव लेक्चर है वो मैंने आपको यूट्यूब पे डाल रखा है तो यूट्यूब पे एग्जॉस्टिव लेक्चर इसका मैंने डाल रखा है तो आप डायरेक्टली उससे देख सकते हो तो आगे वाला टॉपिक है वो अपना रिटर्न फाइलिंग असेसमेंट प्रोसीजर है जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करेंगे ठीक है चलो आपको रिवीजन लेक्चर इसका भी मिल जाएगा इसके बाद टीडीएस टॉपिक है उसका भी मिल जाएगा और मैं ट्राई करूंगा इंटरनेशनल टैक्सेशन की भी आपको रिवीजन लेक्चर दे दूं करके ठीक है चलो थैंक्स अलॉट पीपल और पढ़ते रहना करके खुश रहना अपना और अपनों का ख्याल रखना करके ठीक है और बहुत अच्छे से पढ़ना लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देने का लोगों के साथ ज्यादा इंट्रैक्शन नहीं करने का सिर्फ आप और आपकी बुक्स खाना पीना सोना और पढ़ना सोशल मीडिया को अवॉइड करो और टीवी को भी अवॉइड करो आजकल टीवी पे बहुत ज्यादा कुछ भी बता रहे हैं करके ठीक है तो टीवी को अवॉइड करो नहीं तो आपको भी लगेगा अपन चले जाते हैं पाकिस्तान पे हमला करने ठीक है आपको हमला है वो पाकिस्तान पे नहीं करना है अपनी बुक्स के साथ में आपको पढ़ना